大家好，我是 Toby。如果你们用三个词，你们怎么形容德国美食？三、二、一，哈！我估计你们百分之五十的人都输了土豆，是吧？我们在德国有非常多不同的土豆做法，比如 Brat Kartoffeln、Ofen Kartoffeln、Kartoffelgratin。Hier habe ich ein Buch. Da sind 200 Kartoffelgerichte drin. 但是世界上最有名的就是土豆沙拉。今天我就教给你们全世界上最好的土豆沙拉做法。我爸爸的秘方。好，第一步我们先去拿土豆。这是我爸妈家的地下室。哎呀妈呀，东西真的是好多。他们什么都有。土豆要放地下室，因为温度低、湿度高，所以不会发芽。So hier lagern wir unsere Kartoffeln. Der Boden ist direkt gewachsen darunter. Da liegen nur Backsteine drauf. 我们在德国有三种土豆，一个是 fest kochen， 一个是 mehlig fest kochen， mehlig kochen 和一个是 vorwiegend fest kochen. Wir nehmen fest kochende. Das ist ganz wichtig, sonst wird die Kartoffel breiig. So und jetzt zwanzig Minuten kochen lassen. 把刀插进去，如果这个土豆可以自己掉下来，那这个土豆的里面是软的。要完。So machen. Abkühlen lassen. Das kann jetzt eine oder zwei Stunden dauern. 好，现在我们把土豆放外面冷一冷。哇！哎，你们知不知道，在德国有个说法，一般比爱的海鲜，把土豆放冷了。你们知不知道是什么意思吗？好，我说明一下。一个女孩子遇到了渣男，这个女孩子对渣男特别好，渣男不啦不啦不啦，过了一个月，就以后不要她了，说拜拜。<笑>这个女孩子就是那个。烫土豆，你们现在明白吗？哎，中文里有没有这样的句子？欢迎大家跟我分享一下，你们看在下面给我留言。So die Kartoffeln, Kartoffeln sind kalt, wir müssen sie jetzt schälen. 好，土豆削好了。下一步，现在。Mein Lieblingsgerät ist dieses. Das ist ein altes, habe ich geerbt von meiner Mutter, und das ist ein tolles Gerät. Dann可以把它ganz schnell räder。好，wer ist eigentlich in Deutschland Gieser Kartoffelsalat？ Ja, das ist traditionell, weil das ganz einfach ist. Kann man einen Tag vorher vorbereiten. Wurst wird nur warm gemacht und dann geht man zur Kirche. Und wenn man zurückkommt, dann gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen. Jetzt kann ich ja Fond, Yang Fond, Kombi. Ganz wichtig, jetzt kommt die Soße. Hier ist Essig drin und etwas Wasser. Das sind die Kräuter, ganz verschiedene Pfeffer und Salz und etwas Zucker und ein ganz klein bisschen Senf. Und das muss jetzt alles durcheinander gemischt werden. 40 Mal. So, das ist ein Rezept von einem alten Chefkoch. Das habe ich vor 40 Jahren von dem gesagt bekommen. Das sieht schon gut aus. 原来很多人在国外觉得吃土豆吃的最多的国家就是德国，但是这这就是一个偏见。我举个例子吧，二零一七年德国人一年相当于吃了五十二公斤，但是英国人吃了一百公斤。吃土豆吃的最多的国家就是白俄罗斯人，他们二零一七年每个人。吃了三百三十八公斤，所以到底为什么德国人叫土豆？ Und der ist noch etwas trocken. Das ist noch kein richtiger Kartoffelsalat. 
Und dafür habe ich eine Rinderbouillon vorbereitet. Rinderbrühe, es kann auch Gemüsebrühe sein. Und die mischen wir jetzt runter, ganz wichtig. Und die tun wir jetzt ganz vorsichtig drunter rühren. Und jetzt fängt der Salat an zu schwätzen. Mmh. Man werdet ja fragen, wem wir diesen Kartoffelsalat verdanken. Ne? Den Schwaben natürlich. Natürlich den Schwaben, aber die Kartoffel. Vor 200 Jahren gab es eine große Hungersnot in Berlin. Der König Friedrich der Große hat bestimmt alle Bauern müssen Kartoffeln anbauen, denn die Leute hatten unglaublich Hunger. Und die Kartoffel führte dazu, dass die Hungersnöte nachgelassen haben. Und dem haben wir diese Köstlichkeit zu verdanken. Salat ist fertig. Aber gibt es eigentlich noch andere Sprichwörter über Kartoffeln? <lacht> es gibt ein tolles. Die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Wenn wir drüber der Schrofa, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Das ist ja zu Ebenen, Ongmin. Schoho, zu Bye-bye! Hm, komm, gib mir noch was.